，首先第一步，确定花头大小，这个花头大概在这个地方，大概这么大。但是呢，我想让这个花头里边啊，遮住一些叶子，比如说这个叶子是这样子的啊，就先把叶子的位置，你看给它简单的留一下。简单的啊，留一下这个叶子的位置出来，留在这个地方，用铅笔打一个小虚影儿。然后个人理解啊，今天想画一朵白中带着紫的啊，哎，换一个什么颜色？我白中带紫的花瓣画了很多嘞，暖色系的，画一个暖色系的。暖色系的花瓣的话，就是画一个紫色的吧，要不暖紫色，朱砂加紫色去画，紫色为主，朱砂为辅啊。其实色很好记的，咱们这个色很好记，你不要觉得我今天这个配这个这个配那个，我总是配不来。你只要记住了，如果你需要用暖色，它一定离不开什么红啊、黄啊。红啊、黄啊这些颜色一定是这样子，记住了吗？那么朱砂它其实也是一种比较暖的一个颜色，朱砂可以配紫色的啊，它一样很好看。我找一下我这个朱砂色。首先找出朱砂，好的，首先找出一个朱砂啊。朱砂作为一个暖色的基调，然后我使用的是一个三青，用的一个三青，因为需要和紫色过渡的，它一定是冷色调，记住了吗？它有一个过渡基调，需要和紫色过渡的一定是冷色基调。好，然后是紫色。然后笔尖可用少量的胭脂，这是我们今天晚上啊画的一个花头的颜色啊，这个颜色我平时没有用过，但是基本上理论上没有问题的，它都是好看的，你放心好了。用清水吸一下，其实里边也都是水了，没有什么东西了，里边其实也就都是水，没有什么东西了。然后咱们蘸一点白色颜料，一。啊，两，这是两块白色，加一块三绿。老规矩，加入四勺子清水。老规矩，加入，你看，一勺，两勺，三勺，四勺，加入四勺子清水。毛笔清洗干净。如果你像我一样想坐着画的，那可以的，我们就坐着画。坐着画需要用稍小一点点的毛笔， 4.5 或 5.2 都行。好，搅拌搅拌。首先把这个白色这一块先给它搅匀了，搅拌均匀，底色非常的重要。啊，底色搅拌均匀，然后你看刮干，底色搅拌均匀之后刮干，刮干之后首先调什么？调我们的朱砂色。有啊，有的，有的。请先看这个调这个色，这是朱砂。不够的话就补点这个白色，朱砂调到整个笔的三分之二。好，它会呈现出一种断断淡淡的暖洋洋的一个颜色，一个暖色基调。嗯，蘸腰不疼，蘸久了有点不舒服，累呀也。蘸一点我们的朱砂啊，坐着对我现在就是坐着了
，咋洗这么干净？你用完之后放那放那一涮就行，没事没事没事，放点朱砂啊，朱砂这个暖色剂点，得坐一会儿吧，也累了啊。你看朱砂的啊，淡淡的，好，放点什么三清，对，放点三清。三清啊，大概是二分之一就够了。三清是二分之一。好，蘸一点淡紫色，蘸一点淡紫色，少量紫色，笔尖蘸一点点的胭脂。好，今天晚上这个花图啊，大家放心好了，绝对是花瓣层次少不多。花瓣层次比较少啊，不多。这个花头的朝向呢是这样子的啊，花瓣层次少到什么程度？就是很少很少。你看这里，首先咱把这个笔点住，你看，点，然后你看，哎，按下，然后转一圈。这个色喜欢吗？<笑>它只是有一种错觉，它是白色，其实它是朱砂。对，它只是朱砂，只不过有一种错觉，就感觉好像是那种，那种颜色一样，其实它只是朱砂。对，就所以我跟大家说了，呃，你按照这个理论上来搭配是不会有错的，按照理论上来搭配是绝对不会错的，我们按理论来就行了。就是每一个色彩的衔接梯度，你把握正确就行。你看这个地方，轻轻的给它哎卷进来，对吧？轻轻的啊，卷过来。嗯，这个你放心好了啊。蘸一下我们这个啊，朱砂，放一点三清，放一点紫色，放少量的胭脂啊。你看。这边啊有一个大花瓣，基本就呈现出来了。然后这个你看小缺口处给它往里叠，一层层的往里边叠加啊，往里边叠加。好，小缺口给它封一封啊，封住。大家请看，我在这个地方，你看笔尖点住，你看笔躺下。这个画，这种这个画板特别适合什么？适合你们那些想画大画板的，偷偷懒就好的这种姐这样的姐妹啊，是不是？画大画板，偷偷懒，马上搞定的那一种。但是呢，因就是因为我们需要把它想赶赶紧给它解决掉，反而你不能让它什么呀，用色也就简单了，那整一个它就没有质感了，明白了吗？所以说，我们要不用色，要不用笔，它总有一样是能够衔接上的。一朵紫色的牡丹，对，懒人款。你看好了啊，我这个旁边这些地方，你看，点住，你看，哎，旋转过去，旋转过去，一层一层的给它叠加，对吧？层层给它叠加上去。就是按照什么？按照我们莲花开放的方式去画，灵感有很多。因为我们牡丹里边有一款叫做荷花型牡丹，岛井就是一款比较常见的一款荷花型的牡丹。它的花瓣就是，就是跟荷花开放的方式一样，它是大瓣为主啊。蘸一下我们的紫色，蘸一下我们这个胭脂，蘸一下胭脂。首先进行第一层花瓣的一个小托瓣，你看好了啊，咱们把笔尖点在这儿，你看，小一点，啊，小一点，好，中间这个瓣你大一点，注意啊，整一个花瓣的大小啊，一定要把它给你看，好，越到旁边这个地方，你看花瓣就越大，你越到旁边的这个地方啊，花瓣就越大啊。看到了吗？越往旁边走啊，花瓣越大。你觉得什么地方颜色不够的，你像我这样去补一下也可以
，对吧？可以去补一补啊，越往旁边画，滑板越大。再放一点我们这个朱砂。放一点这个三青，放一点紫色，放一点胭脂。好，接下来你看好了啊，我们呀让它往四周去叠加，你看，小一点，你看，笔尖小一点，你看，往旁边滑。一个小瓣给它延伸出来，啊，延伸出来，就是其实说你要画子牡丹，你可以把它画成这样子，很好看。你看边边上，你看，哎，点住一个大缺口，大缺口的小，大缺口的吧，一半一半去叠加，啊，其实牡丹的颜用色共有一千零六十四种。一千零六十四种，这是去年统计的，啊，还有一还有一年是一千八百多种，它有的时候它都不一样，它的用色有很多种。你看这个单瓣往上叠加，你看叠进来，哎，往里边叠啊，往里边叠，层层向里边叠啊，空缺怎么办？空缺你就我跟大家说。空缺我经常用的，你看啊，要不就这样子，直接向这个地方塞进来，看见了吗？要不就直接塞进去，小事一桩，你看，再塞一点，哪里不够你塞呢？记住了吗？你哪不够你塞在哪？就很简单，你看点住这，反正你就塞，直到你塞满了为止。这样，这样大概就能够听得懂了吧？你看，再塞，你看，就是你就把花瓣一半叠着一半，好，直到你看你叠不动了就对了，直到你花瓣叠到叠不动就可以了，是不是？那那大家其实能看到这一块花瓣不就就被咱们硬生生的给叠出来了吗？是不是硬生生的给它压出来了？能听懂了吗？那天晚上还不是好的呢，这都被你发现了。<笑>你看，蘸一下这个啊。其实我跟大家经常在分享啊，我说画东西其实不难，只要你啊根据我们这个与这个理论上去走，一定就比较简单。蘸一下我们这个胭脂，蘸一点胭脂。层层花瓣进行包裹，你看这个地方，笔尖点住，你看，侧过来，好，你看，全部躺平，斜过来，慢慢的斜过来，慢慢给它斜过来，你看啊，这种仙气儿飘飘的颜色，花瓣真的是不多啊，不多。刚刚经历了一个大红色，现在一下子浅到底了啊！本来是一朵特别红的，然后是一个稍微淡一点，现在基本上全部淡下来了。好，放一下这个三青，所以就是你们不管喜欢什么样的颜色，你跟老师说，对你跟我说，我们来画就是了。少量的胭脂，对吧？你跟我讲嘛，我那我们来画喽。然后你看这个地方的花瓣啊，看第一瓣缺口点一下，边点我们边往上拉。第一瓣边点边往上拉，第二瓣你看，继续边点，你看，再哎再往上再拉，看到了吗？一层层的啊，一层层的往上叠。我觉得吧，仙气里边啊，也应当要透出贵气。嗯，一号链接吗？啊，然后你看，我继续的，我在这个地方继续画花瓣。好，你看啊，这个花瓣要怎么样去表达
，请看，因为咱们不是懒人必备吗？所以呀、啊，你看好了啊，我在这个地方呀、啊，画一圈小小的小点记住了吗？画一圈小小的小点，然后请看好了啊，咱们顺着这个小点你看，边边上给它，哎，比大处，比比出大点，不是比大处，比出大一点，往上走。对，都激动的我已经语无伦伦次了，我都已经比大处了都。好，继续的啊，蘸一下这个，呃，我们的朱砂，我们是十五天的预售期，蘸一下我们的朱砂，蘸一下我们的这个紫色，啊，蘸点胭脂。好，你。你看这个小花瓣啊，全部是向什么？你看向里边去团啊，向里边去团。你看笔尖啊，啊，没有没有，好，请看这边啊，你看花瓣的一个层次叠加。笔尖点住，向上一按，你看，轻轻的拖动它，一半一半的给它分开。而且你们要注意了啊，花瓣层次注意什么？你看，大的、小的啊，不对，小的、大的，对，它是有大有小的。救命！啊，这个。今天讲了三个多小时，大家理解一下，可能有点突如突突如嘴了，已经讲了三个小时了，四个小时。对我已经讲了三四个小时了，不好意思，不好意思啊。然后看这边啊，我继续的，为了添加它的一个层次感，你看我这一边再安排一个稍微小一点的，啊，稍微小一点。然后你看这一边点住，轻轻推动，往上。拉一个大把，啊、嗯，拉一个大把，再合呢？我有这么大一桶，我有一个这么大桶的矿泉水。其实宿舍里边很少烧水，就一个大桶的，我一直在旁边喝，还好还好，蘸一点这个啊，胭脂，蘸一点胭脂。然后你看，我继续从旁边这里啊，注意一下，你看花蕊的一个，哎，花瓣的一个层次叠加，啊，花花瓣的一个层次叠加，叠进去，好了，你看啊，这个地方的花瓣已经习惯了，习惯了呵呵 ，OK， 你看，是不是这样一个整体的花瓣就已经出来了？来，我们进行一个大瓣的叠加。要有大小区别就行，排列在一起。好，比战一下我们这个啊，朱砂看到了吗？朱砂颜色加深，朱砂颜色加深一点，嗯，稍微深一点，越来越深，还带点红，放一点我们的。三清，好，再放一点我们的紫色，再放一点咱们这个胭脂。好，请看好了啊，下面这个花瓣我们怎么去画的？笔尖点住，往上按，哎，轻轻推动它，一个小笔触叠加上来，哎，好的，没事也不也不累，没事点住，往上一层层给它分出来，层层的分瓣。至于里边这个小空缺，你用一个深色遮挡住就行了。对，给它遮挡一下就行。对，遮挡住啊。然后你看，我们继续往上拉，上面的花瓣怎么画？请看，笔尖点住，往上按，哎。你看，笔轻轻的拉动它。
轻轻的往上拉。注意了啊，今天要求的花瓣就是又少，又要少，又要少，又要啊，又要简单一点，放点三清，就看画，蘸一点我们的紫色，好，放一点我们的胭脂。紫色和胭脂啊，你看，如果咱们需要把这两侧的花瓣给叠出来，你看好了啊，斜过来，推，推，往上拉啊，往上拉，这里不够的我补一笔就是了。你要学我说话呢，蘸一下没？蘸一下我们的朱砂。会啊，会的，蘸一点朱砂，放一点三清。你看这样子的花头啊，它会比较显大。放点三清，放点紫色，放点胭脂。这个时候请看好了啊，我在这个地方点住，对吧？花瓣直接往上走。都那么喜欢这一款吗，姐妹们？喜欢这个颜色很高贵是吗？<笑>对吧？带一个小缺口，一个小瓣瓣在上面。开始啊，呃，会有老师的，我会指导你啊，你放心好了。对，你会有我的指导，姐妹，会有我的指导，我会告诉你。嗯，好。再蘸一下，有玉的感觉啊！好，蘸一下这个朱砂，那放点绿色一会<笑>好，蘸一下三清，放一点我们这个啊紫色。哎，好的，嗯，谢谢我们秋风的支持。你得问我呀，我告诉你。啊，你问我，我告诉你，我不是在吗？我天天在群里边溜，你看点住，往上，你看，推，天天有时候空前宁可在聊天，你问就行，老师在的啊。有时候你问一些问题，我会回答的。OK， 你看这样子的花瓣，是我都叠加出来了，持续性的啊，蘸一点我们的这个啊。朱砂三清，有时候空起来的，在里边聊个没完没了的，一二都拍了。好的，谢谢梧桐听雨的支持。对你最好是，如果大家你们希望自己快点出效果，我建议啊，可以就是按照我说的去做，可以在最短十五天之内就可以完成的比较好。对你们，如果信得过老师，你们就听我的指导去操作。就是最短十五天，就可以，不会让你们失望的，就大概的一个基本上能够完成的相对比较好了，嗯，然后你看啊这边的花瓣，点住，哎呦，你听话行不行？轻轻的，大一点。对吧？小花瓣层层叠叠的往上走，对吧？基本上要打开了。那么打开以后呀，你看我在这一边一半小的，十五万了，谢谢各位家人们。十五天，对，你十五天按照二号里边，你跟着我走，跟着我教你的，就是我我会指导你，你按照完完全全按照我，比如说我跟你说，今天你要画一遍背一遍，或者你这几天画一遍背一遍，效果超好，是不是？志哥姐姐，是不是这个方法很好用啊？蘸一点朱砂，这个老师不骗人的，蘸一点朱砂，很多这样子实践的同学们。都都完成的比较好，就是我给你指定的作业，一定是你这一段时间能够完成的，而且可以完成的比较好。蘸一下紫色，定制定十五天可以。你在群里叫我叫我就行啊、嗯，叫我就行
，就不知不觉的你就会发现完成了已经，这个任务就完成了。你看这个地方啊，点住。一个一个一个一个的小绊，好，基本上我这一块的小绊就已经都完成了。请看我加一个大花瓣，这个大瓣我要怎么画呢？首先第一步，我加一个小点的小分瓣在里边，紫色。好的，到时候我告诉你啊。你看我的这个小瓣，你看笔尖点住一个小小的。对吧？这是一个小小的小瓣当我们添加完了这一个小瓣以后，请看，比蘸一下白色颜料，加一点我比较常用的这个叫黑色的一个颜料，拿一点黑颜料出来。好，请看。我在这边加一个黑色的，不要不敢放黑啊，姐妹们，很多人就是感觉黑色颜料他不敢放，他怕把它搞坏了。其实不用担心，就你就放黑的，大胆的放，还要放的多，放少了可不够。看见了吗？黑颜料，墨水有时候会跑，但黑色颜料不会。听懂了吧？黑颜料是不会跑的。好，蘸一下我们的朱砂，三清，紫色，胭脂啊，三清、紫色和胭脂。然后你看，我们在下面这个地方，因为我这里要画叶子了，所以啊，我在这个地方加一个超大号的把，这个把有多大？你看。笔尖点住，你看，推，推，全躺下，朝下躺，按下一个大把，毛笔侧过来，朝里边斜一点，少量的胭脂给它去点住它。对吧？加出一个大的花瓣出来，所以我说这个花头适合懒人，因为有的地方它是叶子，啊，懒人最爱的，是的，因为它下半部位的花瓣不多，沾一点紫色，沾一点胭脂。好，然后你看啊，咱们在这个花瓣缺口处往上拉一遍，哎，推开一个花瓣，紫色的啊，注意花瓣的大小，点住往上。笔按一下，整体的大小的一个质感让它叠加出来。整体的花瓣我们需要。
，有些花瓣需要从上面这个地方给它哎支棱下来的啊，对吧？这样一块花瓣就完成了。OK， 对吧？全部是往上翘的，往上翘。这个时候呢，我们来填小洞洞，蘸一点朱砂、三青和紫色。比较重要的就是笔尖的胭脂啊，比较重的就是胭脂。你看这些小洞怎么填？你看先侧巴走一下，看到了吗？就不管怎么样，你就像我这样，用笔尖一块一块的去填，记住了吗？记住没有？用笔尖一块一块去填，直到你填满了为止。好记吗？这个方法，剩下的地方啊，你用一个毛笔，不用一个铅笔打个稿就不会了，对不对？用深色的给它稍微抠一抠，接下来就简单多了啊！你看这些地方都是用什么？你看。先抠一把，先抠一把，抠完之后，再用这个胭脂，你看抠第二层，因为很多时候你一层是抠不完的，多数的时候你都是一层抠不完。对，深色归边，记住了吗？就你一层抠不完的时候，你多抠几把，完成啊，是不是出来了？你一层你抠不完的时候，你不要硬抠啊！有的姐妹会硬抠的，在那搞来搞去，结果把它搞坏了。多的啊，很多人这样子，不用这样，不要强求啊！对啊，不要强求。简单吗？懒人必备啊，这款。你只要记住了，所有的带空缺的地方，你都要用胭脂去给它遮挡，就没错了。所有带洞的地方，你用胭脂给它遮挡住，就没有错了啊！就不要想那么多，你总感觉啊里边怎么样，这个怎么样，那怎么样，别想，哪有洞你胭脂补哪、啊、就好。OK， 全部填上就可以了，啊，全部给它填上就可以了。这个粉嘟嘟的颜色喜欢吗？好，注意处理一下细节部位，哪怕是一个小细节也要处理到位。好，哪怕是那一个小褶瓣也要给它分出来，一个花头全部就是这样子。然后我要画一下叶子，那个细节也要把它表达出来。哎，欢迎赴宴果花姐姐，好久没见了，好久没见。我其实经常我刷到这个姐姐的，大家可以关注一下这个赴宴姐姐，画挺好看的啊、嗯。我经常有看到这个刷有刷到过，就有时候我经常能刷到她。嗯，好看这边，大家可以关注一下这个姐姐画的很漂亮啊。的<咳>画都是这样子，这边破一点，我都藏的很，放的很高。好，比淡一点，我们的藤黄，就是说我们那当我们这个花画的比较淡的时候，叶子一定要深，叶子如果也淡，它出不来效果，知道吧？理解了吗？放点我们的三青。嗯，放一点三青，三绿，然后再放点三青。那么这幅作品啊，叶子不多，比较少，是吧？他没有，他就经常那样，就习惯了。我都已经，就就是那个爪子，他东抠抠西抠抠，然后就给你搞破了。配色吗？班长说一下是吗？嗯、啊
。好，这个时候请看啊，你看这个地方，笔点住，哎，一片叶子，点在这对吧？这叶子就折起来了。朝下翻一片叶子好，你看啊，这个小叶子给它简单的表达了这个上面。然后呢，我们接下来，哎，我那个构图呢？对吧？我们按照这个构图，就它的这个朝这边稍微有一点斜过来。谢谢梅花子姐姐的支持，稍微有点倾斜过来，穿一个枝上去。放少量的三清，放点胭脂。你看我们下面这个枝干啊，一共分两支走。第一支我是接到这儿的，到这个地方，笔尖轻轻的哎点住，你看边点边按，然后旋转哎，然后下来，直接虚一点啊下来，直接给它虚一点，因为下面要接什么接老干。然后你看我常用的出枝法，点住，点住，向上，有力度感的枝干给它拉出来。这个地方就虚点，因为要接东西的一会儿。对，擦出来。哦，你说是配音是吧？<笑>我感觉肯定是说，肯定是我的配音。腿可以啊，还可以，比以前好多了，比以前好的多。以前是不行，以前那时候在骨折那不行，那块太寒了，就老疼。现在不疼，在家不行，不行，不疼。算了，不说话了。不行，还是不疼一点。点住，往上啊！你看，这个叶子一个穿插给它表达出来，看到了吗？所以它没，就是没转了这个东西啊，它一定是有，有原因的。你看它的叶子啊，给它穿插的漂亮一点，表达的好看一些。连在一起，这颜色真仙儿是吧？好的。OK， 你看它所有的叶子啊穿插在一起，它的质感就会比较好。然后加一个老干，老干我使用的是赭石加淡墨。就是，其实你们可以去尝试的啊。你用了一个淡赭石，加点淡墨，它的这个质感啊，会特别的柔和，而且它有力度，理解了吗？淡赭石走的东西都会相相对有点,点力度，因为它不会很薄，不会很薄啊，就不会那种绵就绵软无力的感觉。过分空心的东东西，它就是说太空了里边东西啊。
稍微干一点嘛，一会儿不好染色了。好的这个好的呀，放进课程里啊。OK， 你看它的一个前后穿插的关系就有了啊。接下来我们要加一下叶子。画一下叶子，藤黄，三绿，三青。晚上好，花青。放点胭脂。好，你看好了啊。接下来这个叶子的分布，缺口处开始。长叶子，缺口处开始长一些叶子，对吧？缺口处长一些小叶子。旁边这些地方啊，都是一样的。你看叶子轻轻的啊，往上一拉，控制好你的用笔，反向转折，对吧？把这个叶子的各种造型一定要塑造出来，多放点花青，颜色慢慢调重。你看它的叶子就是一簇一簇的，一层一层的，对，它一层一层、一簇一簇的，就是叶子它的表达就会比较舒服一点。你看这个地方，点住跳过去。对呀、啊，一笔，对，能一笔完成，你尽量就一笔完成。好久不见啊，麋鹿！好久不见，欢迎我麋鹿哥哥来到直播间。
，谢谢大家的支持。往上跳，往下，侵入回笔。就它的叶子，它是有遮挡和转折的啊。就它虽然多，但是它每，就是你所走的每一片叶子，它一定是有走向的。就是你要走的任何一片叶子啊，它一定是有方向的。这样理解了吗？啊、呃，你不要问我这个问题。藤黄三绿三青。对，我就自己一个人，挺好的。加点花青，加点胭脂，自己努力拼搏向上。你看啊，这个叶子基本上就出来了。往上面这个地方继续加。对。往上面加一下下，小点。OK， 那基本上整体的啊就出来了，对，整体的就已经出来了。<笑>对，大家给我点点赞就好了。<笑>你看啊，整体的下面这个，谢谢。我是浙江宁波的。OK， 一些啊，一些比较小的小叶子，对，一个人吃饱全家不饿，挺好的，是的。一个小小的、小小的小叶子就出现啦，然后这样点藤黄和胭脂啊，在这边加一下，加一个小笔触。好，小小的、小小的就可以了。然后我们在上面这个地方再加一点点。<笑>然后看这边啊，上面这个对我有二宝。我有亲爱的二宝，有二宝就够了。你们特别好哈。然后上面啊，点一些比较小的这个小叶子。好嘞，你看这个地方啊，加一小片小叶子。<笑>二宝可以跟我陪我睡觉。OK， 小小的小叶子，二宝有一岁半了，他有一岁半了。OK， 啊，小小的叶子就出现了，沾一点这个胭脂啊，又是熟悉的音乐啊，你看这一块。基本就完成，叶子不多啊，叶子不多。<笑>来看这边啊，看这边，哎，我有二宝就够啦，谢谢你，<笑>我有二宝就够了啊。好了，完成这个地方啊，就已经出现了。我喜欢我的二宝，<笑>我简单的把这个花蕊点一下，嗯，所以画工笔真是伤眼睛，但没办法。现在我时候上班，尽量让领导少安排给我画工笔的这种工作嘛，没办法，但是该画还得画，因为有一些客户他比如说他比较喜欢我那个那种那种风格的，那没办法呀，你还是需要把它完成，因为每一个人他绘画的风格都不一样嘛，一般不勾眼睛，要勾的我要勾的，一般都会勾啊。嗯就是因为每一个人不一样，比如说有一些客户他指定，比如说啊，他就要你的，那没办法的，对不对？每个人的风格不一样，他有的有的客户他就是喜欢那种，我怎么，我怎么咋才这？我挺久了，我挺久了啊、嗯我、okay, 看这个蕊比较小，对，其实眼睛真的很重要，嗯、呃。
画工笔是很伤很太伤了。就你们如果是爱好倒也没什么，嗯，爱好是真的没什么啊。你说像我一样，工作就是啊，天天去染工笔，那种眼睛酸到，哎呀，我都说不上来。我之前我说我画过最多的一次是出口的一批作品，三百张斗方，就。就那那一次，我接完之后，我再也不接了。我我说我不行，再也不接了。就那一场，一个月三，一个月五百张，啊，真的画到吐了，就吐了。都就是从比如说今天十二点画到第二天十二点，人跟个机器一样。就那那段时间这样，太累。多少年？来看这里。好，简单的喷一层啊，嗯，不着急，你先看一下好了。你看，这是湖蓝色，因为喷水会比较服帖。对，这是湖蓝色，喷水会比较服帖。喷水它贴在这个毛毡上会很服帖。因为染完色，它的颜色会特别的鲜亮，所以需要染色。稍微喷了，让它干一会儿会儿，就可以开始染了。稍微喷完之后，让它干一小会儿。太青蓝或者湖蓝色都可以，我比较喜欢湖蓝色啊。但是你这个颜料一定要搅拌均匀了，不要让它有颗粒物。好，请看啊，对，喷的不是很多啊。你看，喷完清水它不会，它不会一条条的。我已经打过湿了，再画它就阴开了啊！我干完之后可以在上面那个上面加一个草虫，对，有位置加草虫的。看到了吗？你打过，就是你打过清水的。对啊，我资料上有的，资料上有。资料上有啊，大学的时候就是了，啊，但是这个没有必要拿出来，天天拿出来说。对，因为我我们上学的时候老，老我们老师就问过一个问题，你觉得是文凭重要呢，还是实力比较重要？你大家觉得呢？对，一号链接吗？一号链接，我给你设置调个价吧。对啊，你没有，你看，比如你说我没有这个砖，我也没有办法去书画院工作的，根本就没有机会。但是你进去以后，实力就很重要。对，这样理解了吗？你进去以后，实力就至关重要了。所以是都重要，这个答案是无解的。就像我之前经常有人，就是我一些朋友，他们就经常说：“哎呀，去干嘛去干嘛？”呃，就是什么什么，是不是美鞋这样子啊？挺多的。拿一下我们的白色颜料啊，你看，笔蘸纯白色，笔蘸纯白色啊。稍等一下，等我这个染完，你再看毛毛吧。啊，叫那个小妹妹等一下好吗？对啊，必须要高科技，我跟你说。
。好啊，大家可以呃看一下我们那个二号一一号链接的啊，这个李李摩卡。OK， 你看，接下来你看啊，我们把这个上面的这个这道光给它调过来，毛笔稍微侧一点点，你看笔尖立起来，笔尖稍微立过来啊，一圈一圈的加到重色边边上。给它加过来，一圈一圈的给它这样，要带点波动啊！你看，带一点小小的波动，顺着这个边边上给它带过来。哎，师傅，你今天有空啊？你是刚下班还是咋回事啊？对吧？一圈圈，微干微干啊！微干、半干就行，不用全干啊，不用全干，对吧？微干就行了，对吧？把上面这个水一圈一圈给它荡出来，一圈一圈的给它荡出来，荡完荡出来以后很重要的啊，啊，加特效。笔稍微蘸干一点，从这一边点住，笔按下去，笔尖调直再放点白色的啊！对大家，如果也喜欢这个风格的啊，你们画完之后发抖音啊，记得备注一下原创啊。对，艾特一下主播，备注一下原创就可以啦。是的。艾特一下主播，备注一下原创啊，姐妹们，谢谢。对，挺多的，我看很多姐妹她们画完之后都艾特我，就是这是对老师最好的尊重了啊，嗯。一层层的这个光塌下来，画不出来，赶紧画出来，艾特一下我，让我看看啊<笑>！对，赶紧画出来，艾特一下我，让我看一看，欣赏欣赏你们的美照<笑>。就像个水晶球是吧？对，整个画面就像个水晶球，是的。这道光从这边渗透出来。好，啊，整一个质感完成了以后啊，我再教大家啊。刚刚就有人说画个草虫，那个明天干完之后在上面可以画只蝴蝶。你刚进直播间，哈哈。
好的，喜欢喜欢主播的话，可以给我加个关注啊。然后我把它拿起来，画几个小花瓣。很安静，很静谧的一个一个感觉啊！蘸一下我们的白色颜料，画一条鱼吗？等干完之后，画一条小鱼在上面也可以。主要现在没有干，直接画它会弄在上面的、哦。蘸一下玫瑰红，蘸一下红色。没有干，没有干会弄脏。有啊，只在小车里。在那个几号？我看一下，七号链接的，七号链接的纸啊这幅画吗？这幅画是六十九乘六十九的，海底系列。完成啊！对我拿起来，你们截个图吧，好吧？这他说的对，就像个水晶球。一会儿截个图，这一张是刚才画的啊，已经干了。画调色吗？稍等，这张已经干了，这张已经干了，翘起来了，干了。它这是个金墨，金色的墨，这叫金墨啊。对啊，不画小草了啊，我拿起来你们截个图吧，嗯，然后可以下播了。大宝，你又睡啦？稍等一下，我拿起来你截个图啊。就喜欢我们。